Ninashukuru Mungu kwa sababu ya uzima na uhai. Kwa neema ambayo ametujalia asubuhi ya leo. Ah. Asingelikuwa ni Bwana aliyekuwa upande wetu Israeli na aseme maadui wangelituangamiza maadui wangelitushinda lakini kwa sababu Bwana amekuwa upande wetu Bwana amekuwa wakutusaidia amekuwa wakututetea that's why we are here to glorify the name of Jesus to glorify the Lord and God Almighty kwa sababu ametujaria neema tumpigie Yesu wetu na Mungu wetu makofi kwa sababu ametenda mambo makubwa pili na mshukuru amtumishi wa Bwana Bishop Mturi wakiwa na mama Bishop Mturi kwa sababu ya kuinua madhabahu haya na hata pia kukubali tufanye kazi pamoja na wao kwa hivyo nashukuru kwa sababu ni asubuhi ya leo na ni kwa sababu a uh, Mungu ametuinulia kuhani ambaye ni baba yetu Bishop Mturi tukiwa na yeye tuko naye furaha na tuko na nguvu maana baba yetu jinsi alivyo hivyo ndivyo na wana tulivyo asubuhi ya leo ninashukuru kwa sababu ni nao wazazi ambao wamenifundisha njia za Bwana wamenifundisha kupigana na wakuu wa anga wamenifundisha kutafuta uso wa Bwana so this morning ninafurahia kwa sababu ya wazazi wangu Mungu apate kuwabariki na apate kuwainua tuwape makofi mazuri mama and dad bishop mturi tunawapenda sana mali popote ambapo mpo na tunawapenda katika jina la Yesu pili na shukuru wewe ambao umefika mama mzee kijana kwa sababu ya jumapili tujipigie makofi maana ah, tumefika katika nyumba ya bwana mara tena ai jipende jamani jipe makofi mazuri yeah thank you we thank god because of this great morning the lord has given us for us to rejoice and be glad in it so kuonekana asubuhi ya leo si jambo la kawaida kuonekana katika madhabahu si jambo la kawaida shetani huwa hata apigani na wewe huwa anapigana na madhabahu akiondoa madhabahu kwako basi wewe hawezi jambo lolote so akikuondolea madhabahu anajua ya kwamba by all means you are weak so akiondoa madhabahu kwako na atoe kuhani anajua kwamba huyo mtu hakuna mali atawekelea sadaka zake maana hakuna madhabahu na hakuna kuhani wa kuongea baraka so anajua kwamba by all means atakuweza so i thank god because we have visited the altar of god whereby tunaweza ku access nguvu za bwana this is the gate of transaction the heaven uh, and gate of transaction between spiritual and physical so wakati tunakuja katika ibada juu ya kwamba tumekuja kupatana na huyo mfalme wa mfalme mungu aliyetuumba mungu ambaye alie tuweka hai siku ya leo asubuhi ya leo nataka kuzungumza nawe kwa muda mfupi maana muda wangu ni mfupi na ni mchache lakini nataka kuongea na wewe jambo ambalo litatuinua na kutupeleka uh, level tofauti fungua nami katika kitabu kile cha Ruka kitabu kile cha Ruka 19 mstari wake wa kwanza Ruka 19 Luke 19 and verse number 1 umefika hapo sema amen <coughs> neno la bwana linasema hivi naye alipoingia jeliko palikuwa alipita katikati yake na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa moja kati ya watoza ushuru naye ni tajiri underline that word naye ni tajiri lichakuwa yeye ni mtoza ushuru is a rich man naye ni tajiri huyo alikuwa akifuata kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu maana ni mfupi wa kimo mstari wa ine. akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kupitia njia ile mstari wa tano. na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo ni i, imenipasa kushinda nyumbani mwako akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha verse number 7 hata watu walipoona walinungunika wote wakasema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi Zakayo akasimama akamwambia Bwana tazama Bwana nusu ya mali yangu nawapa maskini na iwapo nimewanyang'anya mtu kitu kwa hila 
narudisha mara nne. Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyo naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa maana mstari wa kumi, kwa kuwa mwana wa damu alikuja kutafuta kutafuta na kuokoa kilicho potea mpe Yesu makofi mazuri. Nao habari hizi najua ni habari ambazo tumezisoma tangia tulipokuwa Sunday school. <laughs> Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo. Najua ya kwamba tunapoongea habari za Zakayo tayari kwa kimi yako kuna picha inakuja. Kuna mambo ambayo tayari unayafahamu vile alivyofanya yale ambayo yanaashiria ile kitu aliyofanya maana tulifundishwa toka Sunday school na tunajua habari hizo na kama haujajua bado utazijua so huyu alikuwa mtu mfupi na neno maandiko inasema kwamba he was a chief collector tax collector he was the chief yeye ndiye alikuwa mkubwa yeye ndiye alikuwa kwenye ofisi kwa hiyo kama ni pesa alikuwa nazo kama ni watu alikuwa anatuma kwa ground alikuwa na wao So he was the commander. Yeye ndiye alikuwa kiongozi wa wale ambao ni watoza ushuru. Makanjo. So maandiko inasema kwamba naye alitaka kumuona Yesu. Ni, ni mtu wa namna gani? Paulo anasema that I may know you and the power that resurrected you. Bwana apewe sifa. Hawa ni watu wawili tunapata kuona. Paulo anasema that I may know you nipate kumjua na zile nguvu zilizo mfufua kutoka kwa wafu bwana apewe sifa ukitaka kujua Kenya Power guza waya <laughs> bwana asifiwe guza tu waya then siku zote utaheshimu paulo anasema that i may know you and the power that resurrected you bwana apewe sifa so zakayo naye anasema kwamba Ninataka kumjua ni mtu wa namna gani. Zakayo ni tajiri, ana pesa zake, ana mali yake, lakini licha ya hizo vitu zote, aliona kwamba kuna kitu ambacho sija kipata katika maisha. Kuna kitu ambacho sija ridhika kama sija kipata. Akasema kwamba amesikia habari za Yesu, amechunguza na akajua kwamba iwapo nitaconnect na huyu mtu, iwapo nitajiunganisha na huyu mtu, maisha yangu hayata kuwa ya kawaida. Licha kuwa yeye alikuwa ni mfupi wa kimo. Maandiko yanasema kwamba alikuwa anajiinua apate kumuona Yesu anakaa namna gani maana toka ndani ya moyo wake amekusudia anataka kukutana na Yesu anataka Yesu ambadilishie maisha alitamani akutane na yeye aliinua kichwa apate kumuona lakini watu walimzidi maana ni walefu sasa hangeweza kuona sasa hangeweza kumuona ni mtu aina gani na alipokuwa Yesu anapitia Jericho akaona kwamba apalikuwa na huyu jamaa anaitwa Zakayo naye Yesu alipojua ya kwamba ah Zakayo alipojua Yesu anakuja njia hii akajipanga akasema leo leo ndiyo siku ya leo maana nimesikia habari za huyu mwanaume nimesikia vile amebadilisha mambo nimesikia vile ameponya nimesikia vile amebadilisha watu maisha kwa hivyo leo ni zamu yangu maandiko inasema kwamba akajua kwamba sitasumbuana na watu sitasumbuana na kufitifinya ah nitaenda nipande juu ya mkuyu bwana ape sifa nitaenda nijipange maana ninajua napitia hapa kwa hivyo nitainuka hapa na nitaweza kumuona maana toka ndani ya moyo wangu nimekusudia kumuona Yesu Bwana ape sifa. The, aka kusudia kumuona Yesu. Ni mtu wa aina gani? Na atakapokutana na yeye, anajua kwamba my life will be transformed. My life will never be the same again. Akajipanga, akapanda juu ya mkuyu. Naye Yesu akakuja, akapitia pale, akaona kuna jamaa juu ya mti. Akamwambia, "Hey, Zakayo." Bwana ape sifa. Unafanya nini juu ya mti? Akamwambia naona huyu mzee anaanza kutoa ushuda. Akamwambia mimi ni kafupi vile unaniona na nilijua unapitia hapa. Nikajipanga maana nilitaka kuzungumza na wewe. Maana nilitaka kuongea na wewe. Maana nilitoka nilitaka tuongee na wewe na unibadilishie maisha. Maandiko inasema kwamba Yesu akamwambia Zakayo shuka chini. Pigia Yesu makofi mazuri. Akamwambia shuka chini maana leo nitakaa na kukula na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani the moment unakutana na Yesu anabadilisha maisha, anaingiaga tu by all means 
iwapo roho yako ni safi iwapo roho yako imetamani kukaa na Yesu basi Yesu akifungua mlango uingie lazima utakaa na ye lazima utakula na ye lazima watu watanungunika lazima watu watapiga chuchuchu lakini pole sana maana Yesu atakuwa amekuja kwako na wewe utakuwa umeshaingia na umeshamwambia hoja za moyo wako bwana apewe sifa neno la bwana nasema kwamba Zakayo alikuwa ni mtu mfupi alikuwa ni jamaa mfupi lakini alitamani kumuona Yesu Bwana apewe sifa. Ufupi wake haukumzuia kumuona Yesu. Maana alijua kwamba hata kama mimi ni mfupi, kuna kitu ambacho nitakifanya na nitapata kuinuka. Lazima nitasonga pale mbele na nipande juu ya mkuyu na nikipanda kwa ile mkuyu basi nitapata kumuona Yesu. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo kuna mambo ambayo yanakuzuia wewe usipate kumuona Yesu. Kuna mambo ambayo yanakuzuia wewe usipate kumkaribia Yesu. Maana Yesu ame songo na watu na watu wanakuzuia maandiko inasema kwamba watu wakamzuia Batimayo asiweze kumuona Yesu lakini Yesu Batimayo akapaza sauti akasema Yesu mnazareti ninaomba unihurumie akapaza sauti naye Yesu akamkumbuka bwana apewe sifa kuna kitu ambacho kinasumbua maisha yako kuna vitu ambazo zimezuia huyu mwanaume alizuiliwa na ufupi wake asiweze kumuona Yesu lakini vile asubuhi ya leo tumetembea katika madhabahu ya Bwana vile ambavyo tumetembea katika madhabahu ya Bwana kila kizuizi ambacho kiko mbele yako kinazuia usimuone Yesu leo kinavunjika ndio mkono wako sema leo kinavunjika katika jina la Yesu madhabahu yote ambayo inaongea kinyume na wewe usipate kumuona Yesu leo inakatika mbe Yesu makofi mazuri it doesn't matter ni nini maandiko nasema kwamba watu walimzuia Zakayo asiweze kumuona Yesu roho yake ilitamani roho yake ilipenda kukaa na yeye roho yake ilitamani wakae meza moja lakini kwa sababu ya ufupi wake watu wakamzuia hangeweza kumkaribia hangeweza kufika karibu maana alionekana ni katoto maana watu walimzuia na wakampinga lakini Yesu ni mwenye huruma akamwambia Zakayo jo maana leo nitakula na wewe nasema leo Yesu atakaa ataweka kituo kwako as much as utafungua roho yako ataingia bwana apewe sifa jina zakayo the word zakayo the name zakayo j inamaanisha nini inamaanisha the name zakayo pure and innocent pure and innocent bwana apewe sifa that's the meaning of zakayo pure and innocent so this guy is pure in heart and is very innocent but kuna kitu ambacho kinafanya asiweze kuconnect kuna kitu kinazuia asiweze kuingiana remember the beatitude of jesus that is in matthew eh, matthew matthew 5 and verse number 5 and verse number 8 Matthew 5 This is the beatitude of Jesus 5 and verse number 8 Kimbia hapo Anasema aje Heli mwenye moyo safi maana hao watamuona Mungu Blessed are the pure in heart Eh hey, bwana apewe sifa Blessed are the pure in the heart for they shall see God Now this man it this fuck this man is short lakini this his name is pure and innocent eh hey, bwana apewe sifa the name of Zac, the meaning of zacchaeus is pure and innocent now the beatitude of jesus matthew 5 and verse number 8 nasema uh, blessed are the pure in heart for they shall see god So by all means this guy is pure roho yake ni pure na ako innocent na anataka kukutana na huyo Mungu nalo assurance of Matthew 5 and verse number 8 nasema for they shall see God bwana apewe sifa kuna assurance iko tutamuona Mungu lakini kuna kakizuizi hapa kuna kakifuniko ambacho kanafunika wewe usipate kuconnect maandiko yanasema kwamba Zakayo akasema kwamba leo 
lazima nitakutana na Yesu. Leo lazima Yesu ataeka kikao kwangu. Akajipanga, akainua, akajipanga, akapanda juu ya mkuyu. Na alipopanda juu ya mkuyu, Yesu akakuja, anahubiri injili, anatembea kwa ile barabara. Alipofika pale, akaona kuna mwanaume ambaye roho yake iko safi. Blessed are the pure in heart for they shall see God. Bwana apewe sifa. Mbe Yesu makofi mazuri ambaye ana roho safi, ambaye moyo wake uko innocent. This guy anatamania kumuona Yesu. Ni ni mtu wa namna gani? Maana Yesu anabadilishaga, maana Yesu anainuaga. So huyu jamaa akajua kwamba nitapanda akakusudia vile ambavyo umekusudia asubuhi leo. Ukasema nitakuja kwa madhabahu ya Bwana na nitakapofika hapo I know my life will never be the same again akakusudia akawa amepanga na amechora vile ataongea na Yesu na Yesu alipofika pale akaona mtu mwenye moyo safi mtu ambaye yako innocent akamwambia Zakayo shuka bwana apewe sifa shuka kwa huyo mkuyu maana today nitakaa na wewe nitakula na wewe we shall talk with you yani Yesu akiingia kuna kuanga na dialogue kuna kuanga na connection kuna kuanga na transformation maandiko yanasema kwamba Zakayo akaharuruka mbio Brrr, akashuka maana amepata opportunity sema opportunity itashuka leo kwako ah somebody sema opportunity inashuka leo kwangu katika jina la Yesu ukipata connection yani ukipata opportunity unaikalia sawa sawa bwana apewe sifa akaambiwa eh hey, mwanaume unafanya nini akasema nilikuwa ninataka kukuona lakini kwa sababu nimekuona akateremuka mbio Brrr, sasa by all means wale ambao walikuwa na mzuia wale ambao walikuwa ni walefu sana hawangeweza kumpa nafasi sasa akapatiwa green light akafunguliwa mlango akakuja kwa Yesu naona anashuka kwa mti akiteremka kutoka chini ya mti anakimbia anamkumbatia Yesu watu wakaanza kuonyeshana mdomo vile Zakayo ni kamtuka baya vile Zakayo ni kamtuka fupi lakini huyu jamaa amepata connection ya kuingia kwa Yesu akamkumbatia akamwambia today nitaenda na wewe kwako wakashika safari wakaenda kwa Zakayo maandiko yanasema kwamba waka wa wanakula nao watu wananagamika nao watu wananungunika kwa nini Yesu ameingia kwa huyu mzee kwa nini Yesu ameingia amekula chakula kwa huyu mtu mbaya bwana apewe sifa naye Zakayo alipojua hivyo akasimama akamwambia Yesu master bila kubembelezwa nataka nikuonyeshe kwamba wakati Yesu ameingia kwako haulazimishangwe kufanya vitu mimi sijaona mali Yesu anamwambia ninakuomba Zakayo eh sasa kuanzia leo rudishia watu vitu zao ah Mana amekutana na Yesu akamwambia uniruhusu Yesu maana mimi am a rich man bwana apewe sifa am a rich man nitawapea watu mara ine, ine na kama kuna mtu niliyai nyang'anya kitu chake wakati nilikuwa napiga patrol wakati wa kanjo nitamrudishia mara nne bwana apewe sifa maana wokovu ume Yesu akasema alipoongea hiyo story zote Yesu akasema leo wokovu imeingia Bwana apewe sifa. Wakati wonkovu unaingia kwako, inabadilishaga maisha yako, inabadilishaga njia zako. Mtu wa jana hata hata tamaraki leo, maana Yesu akishaingia anakubadilishia maisha. Maandiko yanasema blessed are the pure in heart. Maandiko yanasema kwamba this guy was innocent and pure akatamani kumuona Yesu. Nasema asubuhi ya leo, umekuja kutafuta uso wa Bwana, umekuja kutafuta kibari cha Bwana. Today my God and my Father Amungu wa madhabahu haya na vile tumepanda katika madhabahu na tumepanda katika mlima na tunataka tumuone Yesu leo because hizi chote kinakatika sema kinakatika kariga jina la Yesu wanakuzuia usiendelee mama wanakuzuia usiendelee baba lakini leo kizuizi ambacho kinakuzuia usiendelee mbele kinakatika sema kinakatika ah kinakatika i feel the power of god leo kinakatika katika kariga jina la Yesu wanaweza kakuzuia mama waseme mama wangare hataendelea mbele wataongea chuchu chuchu lakini Yesu atasema leo mimi naenda na wewe maana amekupenda na amekuchagua salimia mwenzako mwambie wewe ah ngojea angalia mwenzako watu wa online 
Salimia aliye karibu na we mwambie wewe ni mtu wa baraka. Kanisani, ambia we mwambie mtu tu mtu wa baraka. Kama umekaa mbali na mtu, songea. Mwambie leo baraka zako ziko. Watu wa online baraka zenu ziko. Hata na we ambao uko kanisani baraka yako iko. Kuna kale kakizuizi ambacho kana kuzuia. Lakini bado roho yako inatamani kukutana Yesu. Roho yako inatamani o oh, kukaa karibu na Yesu. Lakini kuna kakizuizi ambacho kana kuvuruta nyuma. Kana kuambia usiendelee. Paulo anasema kwamba ninataka kufanya yaliyo mema lakini sipati kuyafanya. Kila wakati napo jaribu kuyafanya na jipata ni rudi to square one leo somebody say leo ah leo ni leo leronde ro leo ndio leo kale kakizuizi kana kushikaga usipate kumuona Yesu kale kakizuizi kana kushikaga usiweze kutravel katika maombi kale kazuizi kana kushikaga usikeshe leo kana katika somebody say amen kana katika maana bwana atakuja ataingia kwako Oh my god ataingia kwako akishaingia kwako unapata green light ya kumwambia bwana ya kuconnect na Yesu ya kuzungumza one on one unamwambia Yesu watoto wangu hawana school fees oh Yesu hasijapata kashamba Yesu sijapata gari na Yesu atakwambia wokovu umefika leo somebody say wokovu unafika kwangu yani wokovu ukiingia inamaanisha things za kale zinabadilishwa inawezekana inawezekana mama wamekuzuia siku nyingi wamekufungia siku nyingi wamesema hautaendelea lakini leo bana atakutendea mambo makubwa now blessed are the pure in heart for they shall see god sijui roho yako ikwaje lakini roho yako itakapokuwa safi mbele za bwana na umuinulie bwana mikono na umwambie bwana kama vile Zakayo alipanda kwa mlima kwa mkuyu nami hivyo ndimo nimepanda katika madhabahu yako nainua mikono yangu nainua sauti yangu naomba bwana majeshi unisaidie maana vilima vimeta vita vimechacha maadui wamenikimbisha na watu wamenizuia wamenifungia milango nisiweze kukutana na wewe na lakini madhabahu yako yana uwezo ya kunisaidia i've told you the altar of god is a gate of transaction it's a gate of transaction when you come to the altar of god it elevates you to a higher standard na wewe utaweza ku access bingu za baba bwana apewe sifa Wat, utawacha hapo chini Zakayo hako sumbuana na watu. Ah, aliwaacha kule alikuwa anawaambia kule, "Halo, mko namna gani?" Na Yesu anamwambia, "Eh, hey, uka. Bwana apewe sifa. Hakuwazuia, hakuwasukuma, lakini akaongea na Yesu. Leo madhabahu ya Bwana itakuinua. Nasema itakuinua. Ikisha kuinua, utaacha wanadamu wa kawaida hapo. Utawaacha na chuchuchu zao, utawaacha na mdomodomo wao, lakini utainua, madhabahu itakuinua. Mahali ambapo mama hangeweza kukufikisha, mahali shahada zako haziko kukufikisha, madhabahu ya Bwana itakuinua na ikisha kukuinua, itakupandisha. Maandiko yanasema kwamba have you seen a diligent man? He will not stand to the mayor people atasimama with noble and king somebody say amen diligent wakati utakuwa na diligent ya kumtafuta bwana oh my god mtu mwenye bidii anasema je umemuona mtu mwenye bidii proverbs ngapi <laughs> proverbs oh my god njiri ni tamu fungu hapo proverbs Dinamo dei dia wa dei dagia ili ama uduma ditoire 29 2229 Je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake huyo hatasimama mbele atasimama mbele ya wafalme hatasimama mbele ya watu wachache Bwana apewe sifa bidii bidii bidita kuf 